Trois mois seulement après leur dernière venue à Port-en-Bessin, Annick Girardin et Clément Beaune étaient de retour pour expliquer l'accord négocié in extremis entre Européens et Britanniques et pour rassurer les professionnels sur ses conséquences. Premier arrêt dans la timonerie du Vauban, un chalutier hauturier. Le patron a repris le bateau il y a trois ans. L'occasion pour la ministre de mettre l'accent sur l'indispensable accompagnement pour les pêcheurs et sur l'attractivité à développer auprès des jeunes. Un secteur, une filière qui attire peu de jeunes aujourd'hui, qui nécessite que nous puissions venir renforcer cet avenir possible dans le domaine de la pêche, la filière, la filière de la pêche, des nouvelles formations que l'on doit mettre en place. Réunion ensuite avec les professionnels qui remettent sur la table tous les problèmes qui restent à régler. L'accès aux eaux britanniques, les chalutiers géants, l'organisation des différentes flottilles, les rapports aussi avec les autres pêcheurs communautaires, les représentants du gouvernement comprennent et ne lâcheront pas le secteur. Nous croyons à cette filière, nous croyons à cette activité, nous croyons au territoire qui en dépend et qui en vive. Et on aurait pu le traiter le Brexit en considérant finalement que c'était une mauvaise nouvelle et qu'on tournait la page. Non il y a encore des choses à écrire, il y a encore des choses à construire, mais il y a un fondamental message de confiance dans la pêche française. Parole plutôt optimiste et positive. Chez les pêcheurs, on est plus mesuré. Et c'est vrai que là, on a plein un bon coup sur la tête. Quoi. Et, euh, et il va falloir qu'on digère tout ça. Et c'est pas là, peut-être, qu'on est en train d'appréhender mieux la situation. Après, on va faire avec. Mais on n'a pas à crier comme ça qu'on a gagné. On n'a rien gagné du tout. Non, on a... Pour l'instant, on a perdu. On évalue ce qu'on a perdu et on va rebondir. On a, on a des propositions. Déjà, on est dans la proposition. Donc c'est bien. L'après-midi, direction Grandville pour évoquer le point très spécifique des accords de pêche avec les îles anglo-normandes. Le Brexit a écrasé tous les accords précédents et les pêcheurs sont très amers. Là, c'est 28 ans de boulot qui viennent de tomber par terre. Et bon, il euh, va falloir reconstruire tous nos règlements euh, à l'aune de l'administration jersey. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Il faudra donc encore beaucoup de temps avant que tous les problèmes soient résolus.